Qështja e mfesitorve të huaj është shumë e rëndësi sa i përket zhvillimit ekonomik, andaj sa jemi në të gachëm si Kosovë, me këto mundësi që kemi tani për tani të ofrojmë klim të mirë, për jo shetë e mfesitorve të huaj, do tjetë tema që sot kam planifikuar të diskutojme më sa firet e mi në studio. Zotri Burim Piraj, bashkëpuntor profesional i Agencionet Kosovar Biznesit, është të mene në studio, mirë serde, Zotri Piraj. Mirë serde, Zotri Zim. E thamë dhe me herë se qështja investimeve të huaja, apo jo shqës e investitorve të huaj, do tjetë një gjesë shumë e mirë se o ardhër për neve si qëtëdarë të Republikës së Kosovës, nga që do të kemi drejt për drejt në dikim në zhvillimin ekonomik të vendit. Sa jemi në të gatë shumë të ofrojmë klim të mirë të kësaj qështje? Ne i përshëndesh së pari teleshikusit e televizionit në sëtë një, ju falendrojmë për fëtesën, është teme qëlluar, ne sigurisht që jemi shumë të gatëshëm si qytetartë, kemi investimet të huaja, mirë po ja që investimet në kanë mungue edhe po shojmë një rënje të investimeve. Ne për të arritur që të bëjmë ndryshimin e duhur që investitorët të vinë, duhet pa tjetër të bëjmë ndryshime. Investitori nuk e shikon Kosovën në syrin tonë, në të syrë se nasi e shojnë. Investitori e shikon në një syrë kretë tjetër. Ne si Kosovë, se pari pikën ma të dobët që e kemi, është statusi politiki pas gjidur, pasë që enda nuk kemi shtetë, enda nuk kemi kod telefonik, enda nuk kemi IP të tonë, dhe më tonë, të internetit, edhe shumë gjonë atjera, edhe pse disa marveshje jënë arrit me Serbinë, ato nuk jënë të mjaftushme, nuk jënë edhe të zbatushme. Mirë po pa marë parasyri statusit politik, disa gjonë atjera në duhet të regulojmë. Ashtu që të bëhemi konkurent edhe të bëhemi atraktif për investitorët e hujë. E kemi cek si aliancë Kosovare i biznesit se ka probleme me politikat fiskale në Kosovë. Probleme cilat mund të të kalojmë edhe të hapim rrugën për investitorët e mund shumë. Ne e kemi cek se problemet thelbësore për momentin janë politikat fiskale, të cilat e bëjnë jo konkurent investitorin në Kosovë. Qka është problemi? është dy format cilat nuk e bëjnë konkurent investitorin në politikave fiskale. E parë është taksa, e cila paguat në London e parë, e cila importohet në Kosovë për përpunim, edhe dyta është pagesa aksaj takses, bashku me të vëshën në kufi, dhe më thonë, e ndë pa ofut në procesin e përpunimit taksa pagod në kofi. Edhe kjo Kosovën e bëjmë ma pak atraktive ose ma pak interesante në raport në shtetet e regionit. Unë e kom për borç me marrë një shembul, pse një investitor e ka përparsin matë madhe të investoj Shqipri, në Macedoni, ose në Serbi, ose në Malëzi, se në Kosovë, sa i përket politikës fiskale. Në qofë se unë, e hapin një kompani në Shqipëri edhe importoj London e parë me qëllim të eksportit ose të përpunimit të brendë shumë, në London e parë nuk do të paguj taks doganore. E dyta, kër e eksportoj për Kosovë, une e eksportoj në Kosovë pa ngarkim të asni taksës malin në produar në Shqipëri. Në Kosovë do të bëtë, do më thonë, ngarkesa me të vëshë qëfare ka Kosova, të vëshë në egzistusë që ose i njëti malë prodohet në Kosovë, për të njëti malë paguat taksa doganore në kufi, edhe londa parë ngarkohet me 10% ma shumë. Dhe më thonë, që në start, një prodhus i cilin në londë të parë paguat taks doganore, në start është ngarkohet me 10% ma shumë. Kjo është një aspekt i të pësis tonë që e kemi të biznis bërës. Do lënë tjenë disa nga komponentet kyqe të asaj se nuk jemi atraktiv për investitorë të huaj, mirë po në këto kove të fundit le dzova se kryshefi i ekzekutive agjensis për promovimin e investimive në Kosovë tha se interesimi i kompanive të huaj apëritet për ta me investu në Kosovë edhe ishte një shifë në rrasë se nuk e kam gabim 250 vjetë, në rrasë se nuk e kam gabim. Të në tova ta kemi zotrin Valderin Lugën këto në studio, por si duke da gjendere ka shumë të nxeshër dhe nuk arriti tjetë me neve në studio. Zotri Saliu dhe ju i keni sigurisht të dhena të rrët kësaj që neve sot po flasim për jushin e investitorve të Kosovë. Pajtoni me këtë që sa po tha zotri Piraj, 
faktoret, kështë të cilët po parandalojnë një gjithë tila, po do të elaboronim atë shifrën dhe cilën e tash më herët nga kryshefi e ekzekutivit e agjensis. Falim derit, sa i përket administratës state more të Kosovës, unë do të kësha potencuar disa nga lecirat e cilat të kryojnë një ambient më të favorshëm qoftë dhe për investus të huaj. Administratës state more faktikisht të më thanë ka një pak këtë të ligjeve e cila mund të themë se është në harmoni me ligjet të bëjës është një legislacion me ndoj shumë i kuptu shumë, i qartë dhe i qaruar edhe me uzime. Gjithashtu, administratë do të thëtë në Kosovë ofrohen norma të tatimore shumë të ullëta, sa i përket tatimeve. është një sistemi drejt për drejt dhe i thjeshtë, do të thëtë është një sistemi cili nuk ka komplikime dhe norma të shumë të tatimore. Gjithashtu, Administratat ati more ofron shërbime në mënyrë elektronike për të cilën të gjithë investitorët dhe të gjithë të ati pagusët dhe të akeni ambjant shumë të mirë për të shvilluar aktivitetet në Kosovë, si dhe ka kryuar një ambjant shumë të mirë me meqët për të bërë biznes. Do të thotë në bashkëpunim me Agencionin për Registrimin e Bizneseve, që nga aprili vitit 2012 janë të formura dhe qendrat one stop shop ku të gjithë personat që dëshërojnë të bëjmë biznes dhe të të dhe edhe investitorët e huaj në Kosovë kanë mundësi që brenda ditës të kryin të gjitha procedurat të të bërit biznes të pajisen me gjitha certifikatat dhe të të brenda ditës pa unë bërko, pa pas një kost dhe të 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 dhe shërbimet të cilat mire në një vend. Qështë të administrative janë për tuaj se të leta për të apliku edhe jo shëse, por ku qalojmë ne në aspektin tjetër? të politikave, të brezë politikave për jo që të investitorve. Edhe saj përket letësirave, mendoj që ofrohen disa letësira për të gjithë investitorët, nëse marrëm shembul, diri sa dim që administrata të ati morë është përgjese për të mbledhurët dhe të 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 atime në biblere në shtuar, të atime në të ardhra personale, të atime në të ardhra të korporatave, kontributet pensionale, atëherë mendoj që edhe ofrohen edhe letësira për investitorët e tjil, do të thotë sa i përket tatimin biblerën e shtuar, ofrohen letësira në pagesën e të vëshës me rastin e importimit të pajisjeve, makinerive të cilat shërbim për prodhem, do të thotë ofrohet një mundësi që branda 6 muajve të bëjt një shtyrje të vëshës të mos paguë të vëshëja në momentin e importimit të atyre mjetëve, se dhe nëse branda 6 muajve të atim pagusi, do të thotë bën pagesat e të vëshës, ka mundësi që aja të vëshët të kompenzohet dhe të thejet me të vëshën e paguar branda 6 mujve. Gjithashtu për kontraktorët e Komisionit Evropian ofrohen letësira në rimbursimin e të vëshës, ku dhe thot në njërë të regull të rimbursimit të vëshës kërkohet në baza 3 mujore apo mujore për eksportust dhe janë të disa kufizime, si që janë vlerat më të vogla se 5.000 euro nuk mund të kërkohen për kontraktorët e Komisionit Evropian ofrojnë letësirat që rimbursimit të vëshës mund të kërkohet branda muajit, pa më varsisht se qëfar vlera është dhe thot vlera e rimbursimit. Ndërsa saj përket të atimit të ardha personale dhe të atimit të ardha të korporatave, ofrojnë disa letësira tjera, për shembul për pajisit të cilat përdorën për hirtë të parë në Kosova po importohen, mundësohet një zbritje për i 10% e cila mund të shkoj direkt në shpenzim. Pas taj një lecir tjetër është bartja humbjes për 7 vite që i mundësohet dhe të të bizneseve që të bartin humbje nga viti në vetë dhere në 7 vite, si dhe dividenda në fond dhe të 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 nëse shpërndat nga aksionarët, atëherë faktikisht me ligjet aktuale është e liruar dhe nuk të tohet. Pas ka kogja lecira, zotë rinzim, nuk e di cili është mendimi ju a i saj për këtë kësaj që është të gjithë plasim për Shpari e përshëndes, falimderës përftesën. Lesira ligjore me egzistojnë, është të vërtet, të unë mendoj që infrastruktura, logistike, në Kosovë është të mangët. Se ajo shka është në letër, është krejtë në regullë. Kur vetë të këtë realizimi, ma dhe aty qalojnë. Në qëfar gjërë është konkretisht do të ndalë e shqitë? Unë mendoj se ne jemi të cilët kemi investunin e ndërmarën për zënë, edhe problemat cilat e kemi pas gjatë investimit, sa i përket infrastrukturës ligjore, i kemi të i kaluar shumë letë. Problemat tjera logistike, të janë i sprej rrymës, ujit, mjeshtërve, pëntorëve të kvalifikuar, këto në proces të punët veç kemi pas që nga nga shkaktu probleme. 
Unë mendoj që një për problemeve kyqe të investitorve të uj, kur po thëjmë që ka investitor të uj, a ka në ardhë me investu e në industri, në bujtësi, apo në pun manifakturale. Nëse marëm në investime pak ma kapitale, unë po mendoj që strukturë kvalifikuse, më me dalisht në Kosovë, është e mangët, edhe nuk di që ka mundet me investitua. Në sot në Kosovë nuk kemi shkolla profesionale adekvate për një prodhentari cilësore, a i hui ka vështërsi në punë më ndekhtu. Nëse në mërënda orarit punës nuk kemi gjusën orarit me rrymë, gjusën par rrymë, pra për është një vështërsi. Do më dhënë, si kompleks nëse shikohet investimi, ka onë pozitive administrative, po në eksploatim më ndej para qinë e probleme. Zëtë i Saliu, si e shini ju nga perspektiva juaj institucionale gjërat që sa po i përmendri Zëtri Ugashi, ku konsideroj si janë me të drejt, nga që ndoshta nuk mjaftojmë vetëm gjërat të vje në letër, por edhe të shihet edhe ana tjetër apo pjesa tjetër. Ok, falim derit. Unë mendoj që nga aspekti administratës tatimore nuk janë këto vështërësit të cilat veç para qitën. Këto mund të jenë do thot me një ndikem nga institucionet tjera. Ndërsa saj përket administratës tatimore, ne vetë reguam se cilat janë disa nga letësirat, që ka dhe shumë do shta dhe letësirat tjera për të përmandur. Dë më thanë, përveç që atyre neve kemi ofrojmë letësirat dhe me sistemin elektronik të deklarimit dhe pagesis e tatimeve 24 terror online, do të thëjtë e cila ka mundësuar dhe ka bërë Kosova në fakt që tjetën dërvendet cilat në rajon dhe të thëtë tjetën dërvendet më të mira të rangimit sa i përket deklarimit dhe pagesës të tatimeve. Unë kam edhe disa shifra këtu me vete kur nëse i analizojmë në vitet e kalura dhe të thëtë në vitin 2013 Kosova ku është rënditur në një vend krejt tjetër, tani në vitin 2013 14, saj përket pagesës dhe lecirave në tatime, Kosova veç rënditet në vendin e 33, po e krasojmë me vendet e rajone se që janë Shqipria, Bosna dhe Ercegovina, Bulgaria, Kroacia, Republika, Qekis, dhe thëtë Kosova është në dërë vendet e para, dhe thëtë që ka një shkallë të tatimet më të oltë, saj përket këtyre vendeve, dhe më thamë me 15.4%. Kosova gjithashtu pëmendoj që ofrimi i shërbimet për të gjithë tatim për agust është edhe një lecir shumë e madhe që kryo një ambient shumë të mirë qoftë edhe për investitor të huaj edhe për tatim për agustit të vendor ku në shërbimin e tatim për agustve në kuadrë të administratës tatimore mund të merën shërbimet cilësore dhe shërbimet të drejt për drejta pa humë bërku dhe më sanë edhe ato në mënyrë elektronike gjithashtu administratës tatimore mundësaj që brend aktiviti të pajisë edhe tatim për agust me vërtetime tatimore në mënyrë elektronike nga ku do që janë, ku do që ndodhën, pa vizituar fare administratën tatimore, ndërsa ka hartuar edhe shumë broshura, flet palosje, doracak me pytje për gjigje në lojet të ndryshme të tatimeve, në procedurat të regjistrimit, të që regjistrimit, në deklarim, në ankesa, në raportime, në të gjitha këto, dhe po mundësojnë që të kemë një ambient shumë më të mirë. Gjithashtu, Në sistemin elektronik, diri sa kemi një numër shumë të malë të tatim paguzve, mund të temi ashtë të mbi 30.000 tatim paguz të cilët janë të regjistruar në sistemin elektronik, administrata tatimore posedon edhe adresat elektroniket të tyre, ku në gjdo kohë, në gjdo moment, ju dërgan një uftime dhe ju dërgan të gjitha informatat e reja që ka dhe të të qoftë për ndryshim të legislacionit apo për ndonjë për ndonjë afat pages apo ku të adion dhe më thanë një uftime. Sa e të këtyre letësirave duke ushtu numri e vizitorve të huja? Ka kërkesa më shumë se sa kanë qenë dhe të paraprake? Po, unë mendoj që edhe është duke ushtuar numri e vizitorve të huaj. Gjithashtu administratat të atimore dhe javën dhe të të në javë të kaluara ka pas një bashkëpunem edhe me Ministrinë e Trektis, ma konkretesht për mbështetje në ndërmare të vogla të mesve dhe lidur edhe me investitorët. Kështu që si që dhe ju e përmendet pa 
arzit të më thanë kemi dhe një statistike dhe nga ata që është vetëm duke o rritër numri investitorve të huaj në Kosovë dhe unë mendoj që nga kandi administrate statimore dhe sa ofrojnë këto lecirat të tila mendoj që edhe është një ambjant i përstashën për të investuar këto. A më njafton kjo që është tani për tani kjo situat për investimet huaja? Po, kjo që u prezentuar nga administratë të atimore, më të vërtet është e mirë. Mirë po, ne dojë të shikëm ambientin e biznesit në Kosovë nga syri investitorit. Jo e dini mësë mirë nga që jeni drejt për drejt të fyqëra në biznesë. Po, pikrisht, problemi është se këto ndryshime që janë bo, nuk në jonë të mjaftushme. Nuk duhe ta zhvlerësoj administratën të atimore se ka bo shumë, ka bo ndryshime edhe jonë për të lavdue. Mirë po, investitorët e bëjmë krahasimin, një vendit me një vendit tjetër, edhe bëjmë një krahasimi parametrave, nuk është lejet të investohet në një vend tjetër. Ne i kemi dy forma të investimeve në Kosovë. Forma parë është për investim për prodhim të brendshën, për furnizimin e Kosovës, që nuk është as pak trek atraktiv. Kemi shumë pak banorë, është shumë trek i vogël, edhe nuk është as pak atraktiv për të huajt. Edhe kjo pjesë mas shumë të ju kam betë vendorve, edhe bashkat e tarve tanë përkosisht të punësuar në botën e jashme, cilët më ndojnë me bonë një investim në Kosovë që të sigurojnë të ardurat e veta për e ati investimit. Dhe më thonë, në atë aspekt nuk jemi atë shumë atraktiv, se jemi vend shumë i vogël. Nuk mund të investohet në Kosovë, kur për shumë dhe Shqipria i ka 3 milion e gjysë, Macedonia ka ma shumë banorë, Serbia ka 9 milion banorë, dhe më thonë, gjdo kush është në kërkim të tre gjëve të mëdhaja. Normal që me kyqen me pranimin e Kosovës në Unionin Evropian gjërat në dryshojnë tërsisht. Kosova merë këtë tjetër karakter të investimeve dë brendshme. Edhe kemi këndë vështimin tjetër të investimeve në Kosovë me qëllim të eksportit. Ajo që është, do më thonë, shumë e rëndësishme për edhe thelë pësore për zhvillimin e ekonomisë kosovare. Sa ne jemi atraktiv për ata investitor që janë të që mund të quaj të mdhenjë që kanë pikësinim aktivizimin e minjerave, prodhimin e energjis, prodhimin e produkteve të ndryshmet, cilat për trek nuk e kanë Kosovën. Ato jënë investimet të cilat jënë atraktive për ne. Edhe duhet të shikojmë vetën tonë me syrin e atyre që mund të investojnë në Kosovë. Sa do tjenë të gachëm ata që duhet të sjallin për investim miliona? Sa mund të ne të ju sigurojmë atyre instruktur infrastrukturë ligjore edhe infrastrukturë të biznesit në përgjithsi që ata të ndihëm këtu të sigurt. Edhe komand. Gjë që? Gjë që unë e përmëndoj se duhet pa tjetër një atë bëjmë ma shumë. Duhet bëjmë ma shumë. Tjetë bashkëpunimi shumë ma i madhë. Tjesin, dhe më thonë, njerës të më të për administratën për flasë tjesin më të gachëm për bashkëpunim, për ofrim të informatave, për ofrim të mundësive, për zgjidhet problemeve. Këto gjonat do të fusim në gjenin nacional, që të japim mundësi i tjerëve për investime. Sa për këtë administratë statimore, po flasë për tregun e brendëshon. Përveç këture gjonave atraktive, ka dhe dopsi. Një dopsi djetë se shumica bizneseve në Kosovë janë të vogla duke i pas parasy se bizneset janë të vogla edhe ata një ditë duhet të futën në sistemin fiskal të Kosovës të fiskalizohen, të marrin arkat fiskale në ndoj se arkat të cilat janë në tregu në Kosovës nuk e kanë shmimin real një ark fiskale të marrin shemot që e ka një memoria shumë të vogël edhe kushton 1150 euro nuk mund nga gjdo bizneset paguat ashtë letë duhet me ndohet mirë se qka po bot a duhet ndoshta të kreditohen apo tipën mërë të ndryshme, mirë po pa tjetër se gjdo biznes duhet të fiskalizohet. Definitivisht duhet tjetë fiskal. Pa mërë parësy se a ka qarkullimi një euro, a ka një një euro, duhet të ketë barazin trek. Në thonë atë aspekt e kisha cek si dopsit të administratë e statimor. A është Kosova të tërheqë se për joshën e investitorve të huaj është tema që po bisedojmë sot e mjësa ferit e mi këtu në studin e emisionit bombon. Me mua në studio është zotri Burin Piraj, bashkëpuntor profesionali AKB, zotri Sami Saliu, menagjeri shërbimit dhe edukimit të zatim paguazve dhe zotri Gëzim Gashi, investitor. Pak më herët, zotri Piraj përmendi që është jenë se duhet një përkraje edhe një qasje më e drejt, më dimjetose ndaj të ushtruarit biznes apo ndaj individve që të bëjmë biznes në Kosovë, 
tjerve, me këtë që është do doja të lidhësha me Zotri Gashin. Cili është mendimi juaj? Po, mendimi e mos këtu se shteti Kosovës, qeveria Kosovës, mendoj që ka pak interesim për ndërmore të produsën Kosovë. Se, sa, unë e këmë vrejt, ndërmore të produsë e vizitohë vetëm në kohën e fushatëve. Ne si ndërmore me egzistojmë pre viti 2009, kemi fillu me produve, përveç aliansës Kosovarët biznisit, që ka në ardhë një jarë një vizit, në ka po kërkush tjetër në karë me në vizitu. E për fushata ka në ardhë, po? Asë për fushata, ja. Asë për fushata, ja. E pas ka në kalu, ju pas ka i krosti. Dhe më thonë, interesimi aty në është i vogël. Edhe lesirat, ku bisedu ma erët, të dy zotë rritë për para. Neve produzë vendorë, ma të shumë të problem që kemi me dogonda kemi. Se dogondat kosovare nuk ju kërkojnë deklaratën në cilësisë në produktëve që hynë në Kosovë. Edhe unë po foli për produktët me cilat ne mjerëve, asë një produkt i cili hynë në Kosovë nuk është me cilësi të duhur qëfarë duhet me qenë. Edhe më ndë shkojnë me qëmimet dumping, edhe ajo është një prej barjerave kryesore në plasmonin e produkteve të una, në tregu në vendet. Kemi kërku o disa herë prej Ministrisë të Rektisë edhe Industrisë, të mirë në hapa konkret, këtë drejtim nuk është marrë kur gjahë. Ndrejsa, ne atakojmë si shtetarë të këti vendi me këto problematika, për si do të ndikojmë të kësyri të tjerve, si do të kemi mundësi të jemi shtetë jashës për investime, këtu është këtë gja problematika. Zotri Piraj, në falë, Zotri Saliu, ju sigurisht se keni për diskutuar edhe në të thajtë që tha burimi pak më herët letë sirat e të bërit biznes. Po, sa i përket dy qërtjeve të cilat unë ngritë nga Zotri Piraj, mendoj që legislacioni të ati morë, sa i përket eksportit, ka ofron disa letë sira, që do të të lizri për të ati me në biblere në ështuar, lidhër me eksportusit, nuk ngarkon të vëshë do të të me rastin në eksportimit, si dhe eksportusit kanë edhe një letë sirë tjetër, që kanë mundësi do të të bëjnë kërkesa për imbursimin e të vëshës për të gjitha të vëshët të cilën e paguajnë lidhër me këtë mundësit që të eksportojnë, të rimbursojnë dhe të të brenda periullës 30 ditore, dhe të të brenda 30 ditve, që më ndoj që është një letësiri për eksportusit, ndërsa saj për këtë arkave fiskale, administratat atimore nuk është përgjajtës për qmimin e tyre, mirë po mendoj që ligji për të atimentarë dhe personale dhe të korporata o varsë është nga statusi biznesit që posedon, edhe lidhër me blerin e pajisë e sarkës fiskale dhe thëtë jo ofran mundësin që nëse është e blerë dhe thëtë në shumë në njëmi euro mund të njifet si shpenzimi i periudës, apo nëse është të këtë bizneset e mdhaja nëse është në bi njëmi euro dhe jetë gjatësia saj është në bi një vetë, atërë ka mundësi edhe të zhvillersohet me shkallët e zhvillersimit dhe të njëtë gradualisht dhe thëtë një shpenzim sa për bizneset e vogla, në fakt dhe risa janë të vogla në qarkullimin 9-50.000 euro dhe nuk kam përzgjedh vëllënetarisht të tatuar në bas të ardhe reale, atëherë do të të tatimet paguhen në përqindje 3% për trekti dhe 9% në shërbime, pa marë për bazë dhe të shpenzimet e tyre. Të 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 piraj? Po, mirë, u cek që të vësheja këthejët, po pëse më u këthy është ma mirë mësë më u marë, Mësë më i kasu në kufi, nuk ka nevoj me i këthy e parë dhe me i rimbursu, nuk është letësim. Letësim është kur lënda parë, hinë do ga, edhe pagesën e ka atë zero për para përpunimit. Përpunuat, në qofë se shkon në eksport, atëhere shkon në eksport, nuk paguat taks. Në qofë se shkon të regu në brendëshan, atëhere e paguat të vëshem. Dhe më thonë, nuk është letësim që se rimbursuat, ti ku marrën ty parët e po t'i këthej mas një mujtë prapë. Dhe më thonë, nuk është letësim. Ajo i kryon bugjet shumë firmave produse edhe i bon shumë konkurent e në tregu në brendësham për me i bo konkurent kret eksportuzve që eksportojnë malëra në Kosovë. Sigurisht që po t'ishtë e zbatua një politik e tjilë për brenda 2-3 vitet e arshme, maksimum 5 vitet e arshme, po njemi bindët 100% se importot në Kosovë kishin me pasëre një minimum 20%. Dhe më thonë kishna më arshë në një gjenje shumë më atë mirë, edhe kështë të më ardhë me një pozit dë gachme për me filue eksportin i ashtë Kosovës. Se ka interesim për produktet kosovare pa marë për asysh se ne nuk i vlerësojmë 
në masën e duhur, tjerit kanë filluar të, të i vlerësën. Edhe është befasi për mu, kur kemi kërkesa prej Jordanit, prej Irakit, prej veneve të ndryshme të botës, që e zgedhen piklisht Kosovën edhe bënë kërkesa. Mirë po, ne nuk jemi endë të gachëm që t'ju përgjigjemi kërkesa vëtë tyre. Nga që politikat e bëjnë vetën dhe politikat e bëjnë vetën, e, mungesa gjatë energjis e, elektrike i kalonë kompanit Kosovare. Shumë pa zhvilluara, gjdo kompani, kompani zhvillimin, që, po flasë për, për punim, si do mos ushqimit, është, ta, është desh ta planifikoj për punimin aqë saj ka mundësit e mbuljesës me generator. Qose nuk mund është një prodhim të ambulon me një generator të catuat, aty është kufini. Dhe më thonë, shkon deri 4 kW, edhe nuk i e energi. Qose të sot, në vitin 2013, ndalet energia, elektrike, pa paralemrime, dhe pse në kontratë shenon keci se paralemrime është 12 orë për para, ndalet energia në rartë punës, edhe asë kush nuk e përgjësi, me të vërtet, është ambient shumë i keq i biznis dërjes. Dresa është një ndër faktorit këq, apo komponentit këq për tjetu e lirëma për të bërë biznes që shtja energjis elektrike. Zotri Goshe, edhe ju hasin e këtë problematika, po jo, edhe ndoshta nga bashkëpunimet e juaja me jashtë që keni, a janë atat mirë të informumë se qëfar për ndodhën Kosovë, se mundet me unda lirëma pa paralemrim. Ndoshta edhe me bërë para familimin nuk pranohet. Ja, unë e kalume kemi qenë në një vizit në Kur morëm e diskutu e qashtë një rrimës dhe pëthajmë se ne kemi rrimë dimnore dhe verore me qmitë të ndryshme dhe u që ditë. Plus pengesat në furnizim edhe të regullt edhe kvalitativ. Se ne gjithë një po diskutujmë për furnizim të regullt. Po sa është kvalitativ a i furnizim edhe a i është pikpyti. Këtu problemet, unë i deshta me cekja dhe njarë për investimet e uja. Ndëgjëm, lajme televizor, ka arë një investitori uj ka investu 500 mjarë edhe jep top live televizion 23 herë. Me 500 mera investime, investitorët e vendit ka plot të cilët kanë investu dhe nuk dihen. Edhe kush nuk mirët me ta, a një huj pëse ka 500 mera ka investu, ne bojmë top live televizion. Nga kjo rjatë që për investitorët vendas, interesimi është i vogël. Kjo bëhet për shkak të promovimit, për mi ju tregu tjerëve që po vinë njerës me investu, kështë që hajdin e dhe jo. Ta nuk po dihen, nga kështë në rast e tila nuk kemi po endë në bërë në regjionin të onani. Ideja është që përveç se dëshirojmë nësi shtetë, të aforcojmë edhe të ashvillojmë ekonomin që kemi brenda për brenda edhe të joshim investitor të huaj sepse qalojmë do shta në shumë segmente. Cilat ju isheni ato segmente apo ato vendit kyqet e cilat do të duheshim të kishim investime nga jashtë? Po, unë mendoj se ne Kosova është e vendosë në bitë thënë gjithë. Dhe më thonë 14 miljard tonelata thënë gjithë i kemi. Deri sa diçka e kemi. Atër duhet të mendojmë i qka me bonë me tonë. Edhe mendoj se Kosova është dashur. Shumë herët të investoj në energji. Ta hargjoj thënë gjithin që e ka. Definitivisht. Sepse për shka këte ndryshimeve klimatike ndoshta një ditë edhe nuk do të lejohet shfridzimi i thënë gjithit. Na kemi pas rastin të dëgjëm në përmjet medjave para njave dy së shtetet e bashkurat të Amerikës, po mendojnë që më mështë bëjnë për krahen e financimit të termoelektronave të cilat do të hargjën thënë gjithin për krimin e energjisë elektrike, dhe më thonë kemi ngecë prapa. E dyta është dzehet. Kemi, dhe më thonë, trepqan, e kemi devën në Gjakov, që së bashku me Shqiprin, Kosova Shqipria, i ka një të tretat e rezervave evropiane të kromit. Dhe më thonë, kromi është një metal, mund të thonë, shumë i kërkuar në trek, gjitha gjonat kove të fundit bënë prej kromit, është një metal që nuk ndryshkët, e shqyëzën gjithë. Do të shkojmë në ato drejtime, aty ku kemi potenciale, aty duhet, që të bënë që mos qeveria, që të kjo është investitor. Shumë letë, nuk nga duhet ne vë legislacion kosovar. Ne kemi në Evropë tri shtete që mos shumë të jeshvizojnë lignitin për prodhimin e energjisë elektrike. Oshë Gjermania, Polonia edhe Greqia. Nuk është shumë problem me bënë i legislacion që është me hapë investimin Kosovë. Unë e këshumë lutë kancelarën Gjermane, me në dhonë legislacion i Gjermane edhe nuk e kisha diskutuë që se parlamenti Gjerman e ka miratue, besoj se na nuk dëmtojmi. Në qovë se na dalim me një licitacion publik se e japim në shfridzim, lignitin, basë, që që ka donë Gjermania, nuk besoj se nuk do të ketë investitor të huë. 
Dhe më thonë, numër një kemi lignitin, i cilin duhet më shvidzua, numër dy më njërat, të cilat janë me të vërtet fesar e i sjedhjes më të shpet mirëqenjës në Kosovë. Më ndë e kemi segmenta shumë tjera të cilat mund të bisedojmë gjatë, po kanë prurje shumë matë vogla se këto që i cilë. Po, këto është të edhe. Se i përket normave të interesit, a jemi ne karëshi vendeve fëqinje se i përket normave të interesit e cilat sot vijen në shërbim, qofte investorve të huajat për dhe atyre të vendit? Keni fjallin për normat të interesit që aplikohen nga administratat atimore? Normat të interesit që aplikohen nga administratat atimore me ndaj që ashtë një norm e një jo e dëmshme për të atim pagus, dhe më tante dhe Kjo norme interesit të aplikot faktikisht vetëm të tatim pagus të cilët nuk e bajnë pagesat e tatimeve në ko, do të thëtë dhe në vlerë të caktuar. Gjithashtu si letësira tjera me ndëjt që nga administratat tatimore, përveç këtyre të cilat i kemi cekur dhere më tani, janë edhe marveshjet për eliminimin e tatimit të dy fesht që bëhen në mes të shtete, o do në thanë Kosova me shtetet të tjera, dhere më tani kemi disa shtetet për cilat kemi arrit marveshje për eliminimin e tatimit të dy fesht, si që kemi për shambëll marveshjet me Macedonin, me Shqiprin, me Turqin, Hungarin, Slovenin, Gjermanin, dërsa pritës shpetit të nënshkruat edhe marveshja me Arabin, Saudit edhe me Qekin. Kështu që në bazë të këtyre marveshje, do të thëtë edhe vje diri të kë do të të marveshja se ku cili është vendi ku duhet të bëhet pagesa e tatimet në mes këtyre vendëve. Kur jemi të qështje e tatimeve, ju falet vetëm për letësi, A mos ka ndoj një pëngjes në këtë drejtje mashinin, ndoj pëngjes që ndoshta do të duhet të riparoj në të ardhmen, apo i keni plan për me përmirësu pak? Po, unë me ndoj që legislacioni të ati morë, veç është në propozim për disa ndryshime, do të se ligje për të vëshën, ligje për të ati mentarë dhe personale, ligje për të ati mentarë dhe të korporatave, Ku vazhdimisht do më thane edhe pëse tham që ashtë tuaj se në harmoni me ligjet e bëjes, në faktikisht ka disa zbrasirat të cila duhet të plecohen dhe duhet të modifikohen, kështu që si propozime janë përpiluar dhe janë duke u diskutuar edhe në Ministrinë e Finansa, besoj që pritët më ndryshu legislacionit ati mord në pikat të cilat veç nuk janë në linë me direktivat e bëjes. A që do të tëtë kjo se do të këtë parametrat përmirësimit të kësaj situatet që kemi tani për tani se shumë mire e përmenën pak më herët se në shifra po dalin se ka interesim po bëhem biznese, kushtet janë përshtashme, ka letësira shumë, po në realitet nuk e kemi një gjendje të tjilë. Po në mendoj që dërisa që ka dhe më parë, dhe më thanë se norma të atimore janë të thjeshta dhe nuk janë të komplikura në Kosovë. Të atimin bi vlerën e shtuar është dhe më thanë vetëm me një norm dhe nuk posedon vetëm një norm standard dhe nuk ka norma të reduktura, është vetëm një norm 16%. Ligji për të atimin të arra personale dhe të të atimin të arra personale ka një norm të shkallzuar nga 0% dheri në 10%. Dheri sa ka qenë dheri në vitin 2008, ka qenë nga 0% dheri në 20%, në vitin 2009 është reduktuar në 10%, dhe të thotë 0 dheri në 10%. Të atimin në korporata, në të ardhërat të korporatave, dheri në vitin 2008 ishte 20%, është reduktuar në vitin 2009, dhe nga 2009 dhe të thotë është norma 10%. Mendoj që norma të atimore janë shumë të favoshme dhe janë dërnur, format më të ullëta në rajon. Zëtë Rigoshi? Mune, sa e përket administratës të atimore, mendoj që me ligje janë në rekull. Edhe normat e interesit e krejt ligje e stacionit të tëtë, sa e përket është në kufit e normalis. Sa e përket investimeve të uja, unë kështë në bëhë një apel nëse mundet, që investimeve të uja ne duhet i përëndojmë në bujësi dhe me të lepërpunuse industria me të lepërpënuse. Se nëse ne e zhvillojmë industri në bujqësore, ushimore, ku kishin më pënsu një mos e madhe dhe të pënsuarve, pa ime cilat vinë me industrinë bashkë, do të mi riparu edhe më mirë në bajtë. Ato më mirë në bajtë ne sot nuk e kemi një uzinë me të lepërpënuse në Kosovë adekfate për mirë në bajtë ne pa imeve të tila. Kemi pasë Kosovë mjaftë për jashtë katë rruë, kështu që shkollimi kodrave të mesëm për mirë në bajtën e pajimeve, 
është munges një aftë e madhët e ne edhe kushdo që investon ka me pas probleme gjatë procesit dhe punës me këtë problem. Dërisa kemi një infrastruktur të tjil dhe gjore, nga këndë vështrimi juaj, ju që merën e drejtë për të rritë me biznese, cila dhe dueshin të jenë masat më të për aferta që duhet marë institucionet shtetrore për përmjërsimin e kësaj situatet që kemi tani për të? Unë e ceka, një prej gjërave dhe më thonë, të përësorë është politika fiskale, heqja taksës në London e parë, taksës doganore, lirimi i pagesës se londës parë nga taksa dhe të vëshëja në kufi, dhe më thonë, futja pa pages, pas taj pas përpunimit të bëtë pagesa. Këto dhëtë ishin hapi parë, këto dhëtë ishte hapi parë. Apit dytë sigurimi, energjis, elektrike, për gjdo fabrikë, qoftë edhe me një punëtorë. Nuk ka kuptim më të vërtet në dërpreja energjis elektrike, pëse një fëqi i fabrikës nuk e ka pagu energjin elektrike. Kjo nuk ka spjegim. Kjo këtë Këto do të ishin dy gjonat thelpsore cilat do të ndikonin drejt për zdrejt në përmisimin e ambientit të bërës e biznesin në Kosovë. Unë këtë pyti për ju parashtroje dhe juve, po, zë të regashim? Unë e kështë në ashtu, kolegët, me qenë se jemi të dytë produst, edhe kontrolën e cilësi së produkteve të cilët hynë në Kosovë në kufi. Sa jo është një barjerë, një aftë e modhe, një letë për me përbalua, një letë si me malë për ne. Jo me qenë jo të bara bordë, po me që të bara bordë për cilësi të njëta me pas kushtet e njëta. Zotri Sami, për kryimi në një baze më të mirë fjellë të ligjore? Unë mendoj që baza ligjore faktikisht nuk është nuk është e keqë dhe është në një nivel, do të thotë mirë po saj përket sigurimit kushteve tjera, se që përmendri Zotri Piraj, Zotri Gashe lidur me përmendri pajisin me rrymë e të tjera dhe të thëtë me ndoj që janë shumë të arsyshme dhe ato do të ndikojnë jo vetëm të kë një investitor për edhe të kë gjitha bizneset të cila ta farojnë ndërsa sa i përket këndit e administratës statimore të bërit biznes me ndoj që është një nga mundësi që i është ofruar tani për tani të gjitha bizneset që vendora po të huja që të pajisen brenda disa minutve me certifikatat e duhura dhe të thotë me formimin e qendra o e one stop shop të cilat janë të të melura në për kuven komunat faktikisht të bizneset kanë mundësi të pajisen me certifikata qoftë të registrimit të bizneset me numrin fiskal dhe me certifikatën e të vëshës i deklaruz vëllënetar apo import-export brenda disa minutave dhe më thonë dërisa në ligjin në legislacion dhe të të para prak ka qenë edhe një periud në dështë apri 10 ditve dërisa është pajis biznesit me certifikatat të tila tani nëse dokumentacion është në regull, atërë pajisja me këto certifikata dhe me të gjithë dokumentacionin do të thëtë që dëshmonë se një biznes është formuar, atërë bëhet brenda disa minutave. Kritë themelimi i qendrave One Stop Shop kanë dikuar dhe të thëtë në ngritjen e transparencës, kanë dikuar gjithashtu në ofrimin e shërbimeve në një vend, dërisa biznesi më herët është dashur një herët të vizitaj Ministrinë e Trektis për të pajisur me një numër e registrimit biznesit, pas taj administratën të atimore për pajisi me numër fiskal, pas taj doganën për të pajisur me një certifikat doganore, të gjitha këto shërbime dhe të të certifikata i merë në një vend në qendrën One Stop One Stop Shop për arsyu se është të bërë integrimi sistemeve nga administratat atimore dogana dhe Ministria të Rektis dhe të thëtë në një vend dhe mundësot pajisja me këto certifikata në po atë vend. Pra është një përmirsem i ambientit biznesor në Kosovë, është një thjesim dhe lecimi procedurave, si dhe nuk ka kosto dhe shkurtim të kohës. Kjo dhe thëtë se ka që një koordinim shumë i mirë filtë me styru institucionave që sa bëhë përmende, një anë akcert kështë dhe bërit biznese dhe krimet të një veprimtarije më të letë që dëshrojnë të operojnë, por ne si shoqëri, ju si Allianz Kosovare Biznesit, ju si investitor, sa duhet jemi ne më kompakt, më koordinator i punëve apo i tërë kësaj situate për të kryuar një imajsh të mirë dhe një kësish për të promovuar vendin tonë që të jo shmi investitor të huin, nga që e tama dhe më herët se po kemi nevoj për ta. Po, ne kemi bon shumë hapa si Allianz, ju e dini shumë mirë edhe java të biznesit komptar dhe më tonë, Allianz a i ka bon më një vestim të asaj frymet, kryimit një frymës, kryimit një ambientit tërheqës, e kemi promovu si Allianz Kosovën si vend i artë për investime, 
kemi bo shumë lobim në Macedoni, në vëndet e ndryshme, në Izrael, alianca ka qenë vazhdimisht aktive dhe është aktive, kryetari alianca të zëtri Shaini është më dërtet një person shumë aktiv edhe shumë herë ndoshta edhe problemat i kemi zbut ka shi investitorve me një qëllim të vetëm që ne ti joshim ata që ti investojmë po gjëra që u cekën taksa në korporata që është dhëtë përqin është me të vërtet e ullët edhe pak vendën bot ka që e kanë ose mos taksimi i dividendit ato pak vendën bot e kanë ndoshta edhe asë një vendën bot nuk e di unë se a ka vendën bot që nuk e bënd taksimin e dividendit dhe më tonë ato e në përparsi shumë dhaja mirë po me mëri të dividendit ka shumë ka shumë sfida, ka shumë probleme me mëri dherë të investimit të investimi i shëndosht të investimi që është profitabil është problemi madhë Zotë Rigashi, a jeni ju optimist se do të kemi mundësi të zbusim këto problematika të cilat se i diskutuam në këtë rast? Sigurisht, do të me qenë optimist se me jemi të detyruar me qenë optimist. Të detyruar, kështë pa realisht. Së kemi shkëmë e pa. Unë i falendroj shumë për konë që ndatë sot për shikua si tanë. Ju roj pun bardë dhe suksese, shpresoj se do të kemi rastin të diskutojmë për temat e tjera në tarmën. Falemderit shumë.